ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಾರ್ಯಗತ ಗೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ಈ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಲೀನಗೊಂಡರೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಹದಿನಾರು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಾಗ ದುರ್ಬಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿತ್ತೀಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೇ ಇಚ್ಛಿಸದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಬಿಐ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್